叫刘瑞，是南部战区空军航空兵某团团长。我身后的红六 K， 想必大家都已经很熟悉了。它最大的特点是作战半径大，具备全时域、全疆域、远程奔袭和防区外精确打击能力。从几千米的高度进行凌空轰炸，当时靶区有上百个目标，我们的目标从空中看只有一个支架盖的大小，并且海上的目标是移动漂浮的，对我们的打击带来了一定的困难。作为一名轰炸机飞行员，我们始终坚持从难从严训练，在复杂环境、困难条件中锤炼磨砺，提升精准打击能力。作为一名新飞行员，来到我们师的第一感受就是浓浓的实战氛围。我们会共同学习，研究对手，研究战场，练就过硬本领，做一名合格的战斗员。首先要了解我们的飞机使用情况，啊，其次要对飞机的技术性能进行全面的一个掌握，及时的把我们的飞机技术状态恢复到一个最佳的状态。哦，以便于哦，临时有突发情况，我们可以马上的拉得出、上得去、打得赢。二零一五年习主席视察五部时，当时我还是一名机械师，习主席的嘱托一直激励着我们。作为机务官兵，我们就是要在每一次的飞行保障中，做到极端负责、精心维修，确保多出飞机、出好飞机、出让飞行人员放心的飞机。好，先修正二十米。好嘞，修正二十。高度好。三、二、一，头下。嗯、我叫常国炎，是飞行团的一名代理机械师。作为基层一线机务保障官兵，在平时工作中要做到极端负责、精心维修。保证飞机的维修质量，让飞行员飞得放心。作为一团之长，尤其是战略轰炸机团的团长
我想，我要把我全部的心思精力，把我的能力素质，对表打仗需求。记忆之下是什么？中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，是习近平主席的谆谆嘱托。后，习近平前往轰炸航空兵某团，并作重要指示：大家要胸怀强军兴军目标。记忆之下，是日夜不停的钻研，还是不怕艰难的飞行？记忆之下，是官兵们矢志实战的决心。呃，一八年，八年，我们这个实施呃跨区机动转塔任务，温度是在零下三十七度，并且在东北某个机场落完地之后，我们选择在呃后半夜实施二次出动，就是因为我们在这种情况底下，有可能去执行作战任务。记忆之下，是从始至终不变的初心。是高原，是海洋上空的守护者。记忆之下，是官兵们敢打能胜的信心。一七年接受轰炸任务，然后一六年年底接受了轰炸 K， 我们的导弹攻击和零个轰炸都取得非常优异的成绩。记忆之下，是一丝不苟的检查。还是丝毫不差的标准。我们是英雄，斗打不平。记忆之下，是官兵们默默的付出。机长同志，幺幺零号飞机飞行前准备完毕，请接收检查，届时拍落。这座飞机，准。这是一次远洋巡航任务，一飞出去就只有身边的机组和无边的海洋。近些年来，远海远洋飞行已经成为常态，航迹都是我们以前没有飞过的地方。快到宫古海峡上空的时候，啊，我回望我们祖国的海岸线，就像一张沾满了弓。啊，而我们的航迹就像离弦的箭一样，而我们的飞机就是这个箭的箭头，而我坐在这个箭头上，感觉非常自豪。我们飞越公共海峡，对马海峡，我们在远海的最远端上不断的刷新着我们的航迹。我们大队成立于一九五一年，在成立之初，我们就完成了朝鲜战场上夜袭大和岛。我叫陈杰，是二零一六年来到模范轰炸机大队的。我叫李永松，一六年来到大队。我叫李炳玉，一八年来到大队。无论是航空飞镖还是远海远洋，大队所担负的使命任务繁重。我和我的机组几乎每次升空都会进行各型实弹的投掷。这几年，我们警巡东海，战巡南海，前出西泰，绕岛巡航，代表空军轰炸机部队首出国门，参加国际军事比赛。我们模范轰炸机大队有信心和决心维护国家主权和领土完整。记忆之下，是国家利益